ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನವಾದ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರೈತ ಬಾಂಧವರು ಆಧುನಿಕ ಕೃಷಿ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಭರಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೃಷಿ ಪದ್ದತಿಯನ್ನೇ ಮರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಿರಂತರ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಭೂಮಿ ಕ್ರಮೇಣ ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಭೂಮಿಯ ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ವೃದ್ಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಜೈವಿಕ ಪೀಡನಾಶಕಗಳು ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವೆನಿಸಿದೆ ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮಾ ಸುಡುಮೊನಾಸ್ ಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ ಮುಂತಾದ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ರೋಗ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮೋರಿಯಾ ಎನ್ಪಿವಿ ಬೆವೇರಿಯಾ ಮುಂತಾದವನ್ನು ಬಳಸಿ ಕೀಟ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಲ್ಲದೆ ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಜೈವಿಕ ಪೀಡನಾಶಕಗಳು ಲಭ್ಯ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪೀಡನಾಶಕಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಸೊ ನಮಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪರ್ಯಾಯ ವಿಧಾನವಾಗಿ ಈ ಜೈವಿಕ ಪೀಡನಾಶಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕೆಲವು ರೋಗಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಹತೋಟಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದರೆ ಜೈವಿಕ ಪೀಡನಾಶಕಗಳಂದರೆ ಅಂದರೆ ಜೀವ ಜೀವಿಗಳಿಂದ ರೋಗಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಜೀವಿಗಳಿಂದ ರೋಗಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡ್ರ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಸೂಡಮಾನಸ್ ಅಂತಿದೆ ಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ ಅಂತಿದೆ ಸೊ ಇವು ಜೈವಿಕ ಸಿಲಿಂಡ್ರ ಪೀಡನಾಶಕಗಳು ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ರೋಗ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಬಳಸ್ಬೋದು ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಇವನ್ನು ಕೀಟ ನಿರ್ವಹಣೆಗೂ ಸಹ ಕೆಲವು ಜೈವಿಕ ಪೀಡನಾಶಕಗಳ ಲಭ್ಯತೆ ಇದೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈಗ ಮೆಟರೈಜಿಯಮ್ ಇದೆ ನಿಮೋರಿಯಾ ಬಿವೇರಿಯಾ ಸೊ ನಿಮೋರಿಯಾ ರೊಟ್ಟಿಶಿಲಮ್ ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕೀಟಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಎನ್ ಪಿ ವಿ ಅಂತಿದೆ ಮತ್ತು ಇವನ್ನು ಕಳೆಯ ನಿಯಂತ್ರ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೂ ಸಹ ಜೈವಿಕ ಪೀಡನಾಶಕಗಳ ಲಭ್ಯತೆ ಇದೆ ಸೊ ಬಿ ಡಿ ಸೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಮೈಕ್ರೋ ಅರ್ಬಿಸೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಬಳಸ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮುಖ ಪೀಡೆಗಳು ರೋಗ ಕೀಟ ಕಳೆಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಜೈವಿಕ ಪೀಡನಾಶಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಬಿಟ್ಟು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮಾದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಪ್ರಭೇದಗಳಿವೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ರೋಗ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮಾ ಪ್ರಕೃತಿ ದತ್ತವಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ ಫಲವತ್ತಾದ ತೇವಾಂಶವಿರುವ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲವಿರುತ್ತದೆ ಇಂಥ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಜೀವಿ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಮಣ್ಣಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಇದು ಕೃಷಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯುಕ್ತ ಶಿಲೀಂಧ್ರವಾಗಿದ್ದು ಬೀಜದಿಂದ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಹರಡುವ ರೋಗಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮ ಸೂಡಮಾನಸ್ ಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸಿಲಿಂಧ್ರ ಜೈವಿಕ ಪೀಡನಾಶಗಳನ್ನು ನಾವು ರೋಗ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ನಾವು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪ್ರಭೇದಗಳಿದ್ದಾವೆ ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮ ವಿರಿಡೆ ಆರ್ಜಿಯಾನ ಅಮೇಟ ಕೊನಿಂಗಿ ಸುಡಕು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮ ಆರ್ಜಿಯಾನ ಮತ್ತು ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮ ವಿರಿಡೆಯನ್ನು ನಾವು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಈ ರೋಗ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಇದು ಪ್ರಕೃತಿ ದತ್ತವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಅದು ಅಂದರೆ ಯಾವ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಇರುತ್ತೋ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಸದೃಢವಾಗಿರುತ್ತೋ ಫಲವತ್ತತೆಯಾಗಿರುತ್ತೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಹೇರಳವಾಗಿ ಇರ್ತದೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ತೋಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಈ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲ ಅಥವಾ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಒಂದು ಇರ್ತದೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಹೇರಳವಾಗಿ ಇರ್ತವೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಿ
ಸೊ ಇವುಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ರೋಗಗಳು ಭತ್ತ ರಾಗಿ ಮತ್ತು ನಾವು ಈ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳಿರಬೇಕಂದ್ರೆ ತೊಗರಿ ಅಲಸಂದೆ ಉದ್ದು ಇವುಗಳೆಲ್ಲೂ ಸಹ ಈ ಒಂದು ರೋಗಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈ ಒಂದು ಕಡಲೆ ನೆಲಗಡಲೆಯನ್ನು ಸಹ ಈ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಈ ರೋಗ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಭೂಮಿಗೂ ಸೇರಿಸಬಹುದು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಹರಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಜೈವಿಕ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ನಾಶಕವನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಒಂದು ವಾರ ಬಿಟ್ಟು ಬಳಸಿದಲ್ಲಿ ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮ ಸಾಕಷ್ಟು ವೃದ್ಧಿಸಿರುತ್ತದೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿ ಬೆರೆಸುವುದು ಲಾಭದಾಯಕ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಒಂದು ಸಿಲಿಂಧ್ರ ಜೈವಿಕ ಸಿಲಿಂಧ್ರ ನಾಶಕವನ್ನು ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಭೂಮಿಗೂ ಸಹ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬಹುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೊ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಎಕ್ಟರ್ಗೆ ಒಂದು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಕೆ ಜಿ ಒಂದು ಜೈವಿಕ ಸಿಲಿಂಧ್ರ ನಾಶಕವನ್ನು ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕ್ತೀವಲ್ಲ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಂದರೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕಿಂತ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಬಳಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ವಾರ ಹದಿನೈದು ದಿವಸ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮ ವಿರಡೆ ಏನು ನಮಗೆ ಲಭ್ಯತೆ ಇದೆಯೋ ಈಗ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಥವಾ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕೃಷಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಇದು ಸಿಗ್ತದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಇದು ರೈತರಿಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆಗಳು ಉಚಿತವಾಗಿಯೂ ಸಹ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ಅಂದರೆ ಎನ್ರಿಚ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ವೃದ್ಧಿ ವೃದ್ಧೀಕರಿಸೋದು ಈ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರದ ಜೊತೆಗೆ ಸೊ ಒಂದು ಟನ್ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಲೋಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಕೆ ಜಿಯಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ಸಿಲಿಂಧ್ರ ನಾಶಕವನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ವಾರ ಹದಿನೈದು ದಿವಸ ನಾವು ಅದನ್ನು ನೆರಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಇಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರನ ಒಂದು ನೆರಳಲ್ಲಿ ಮರದ ನೆರಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಅದರ ನೆರಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಒಂದು ರಾಶಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ತಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೈವಿಕ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ನಾಶಕವನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರದಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶದ ಪ್ರಮಾಣ ಏನಾದರೂ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ವೃದ್ಧೀಕರಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಒಂದು ವಾರ ಅಥವಾ ಹದಿನೈದು ದಿವಸ ನಾವು ಅದನ್ನು ಇಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೊಂದ್ಸಲ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮ ಈ ಜೀವಾಣ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಅಥವಾ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದು ಈ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರದಲ್ಲಿ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ವೃದ್ಧಿಗೊಳ್ತದೆ ಸೊ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿಯನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ನಾವು ಪಡಿಬಹುದು ಸೊ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮ ಈ ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವೃದ್ಧಿಗೊಳ್ತದೆ ಸೊ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಅದರ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿಯ ಜೊತೆನೇ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇದನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನಾವು ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹಾಕಬಹುದು ಅಥವಾ ನಾವು ಇಲ್ಲ ಆ ಥರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅವತ್ತೇ ನಾವು ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿನೂ ಸಹ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಎಕ್ಟರಿಗೆ ಒಂದು ಐವತ್ತು ಕೆ ಜಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಅಥವಾ ಬೇವಿನ ಹಿಂಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ಅವರೆಯಿಂದ ಮೂರು ಕೆ ಜಿ ಅಷ್ಟು ಈ ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮ ಸಿಲಿಂಧ್ರ ನಾಶಕವನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಎಕರೆ ಪೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಕವರ್ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು
ಇವುಗಳನ್ನ ನಾಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಭೂಮಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇವನ್ನ ಬಳಸ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಈಗಾಗಲೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಡಿಕೆ ತೆಂಗು ಬಾಳೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಜೈವಿಕ ಶಿಲೀಂದ್ರ ನಾಶಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು ಈಗ ತೆಂಗು ಅಡಿಕೆಯಲ್ಲಿನೂ ಕೆಲವು ಸಹ ಕೆಲವು ಮಾರಕವಾದ ರೋಗಗಳಿದಾವೆ ಸೊರಗು ರೋಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆ ಕರಿತೀವಿ ಅದು ಅಣಬೆ ರೋಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಣಬೆ ರೋಗ ಅಥವಾ ಗೆನಡರ್ಮ ವಿಲ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ತೆಂಗು ಮತ್ತು ಅಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೋಗ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಡಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಸಹ ಈ ಸೊರಗು ರೋಗ ಪನಾಮ ವಿಲ್ಟ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನು ಸಹ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೋಗ ಇವನ್ನು ಕಾಳು ಮೆಣಸಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಕಾಳು ಮೆಣಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೊರಗು ರೋಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಇದೆ ಸೊ ಇಂತಹ ರೋಗಗಳನ್ನು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸಿಲಿಂಡ್ರ ನಾಶಗಳನ್ನು ಈ ಜೈವಿಕ ಪೀಡಿ ನಾಶಗಳನ್ನು ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಳಸ್ಬೋದ ಪ್ರತಿ ಮರಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮರಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಈಗ ತೆಂಗು ಅಡಿಕೆಗೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಮರಕ್ಕೆ ಐವತ್ತು ಗ್ರಾಮ್ ಈ ಒಂದು ಜೈವಿಕ ಪೀಡಿ ನಾಶಕವನ್ನು ಸಿಲಿಂಡ್ರ ನಾಶಕವನ್ನು ಒಂದು ಐದು ಕೆ ಜಿ ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆ ಜೊತೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಬಳಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಒಂದು ಮರದ ಸುತ್ತ ಒಂದು ಪಾತಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಇವುಗಳನ್ನು ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೋಗಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಇವು ಇದರ ಒಂದು ಉಪಯೋಗಗಳು ಇದರ ಅನುಕೂಲಗಳ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇವು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಸೊ ನಾವೇನು ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಆಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚು ಆಮೇಲೆ ಇದು ರೋಗ ಹತೋಟಿ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಗಿಡ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಹ ಕೊಡ್ತದೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಇದೇ ಇನ್ನೂ ಇದು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಳೆಗಳು ಸಹ ಸದೃಢವಾಗಿ ಬೆಳೀತವೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಪ್ರತಿಫಲನ ಸಹ ಸಿಗ್ತದೆ ಯಾವುದೇ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳಿಲ್ಲದೆ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನ ಜೈವಿಕ ಪೀಡನಾಶಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ರೈತ ಬಾಂಧವರು ರೋಗ ಕೀಟಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವುದಲ್ಲದೆ ಬೆಳೆಯ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವೃದ್ಧ